哎呦我的妈！大家好，这次吃是出甜的出甜啊！大家还记得我上一个视频发的那一整锅黄色的美食吗？就是这一大锅黄油油的东西。<笑>我看有人说这是纸片，这是干锅罢了，哈哈哈,哈。那一大锅已经全部用小盒小盒的分装好了，有那么大几盘？这就是我们云南弥度云街的黄粉。那锅我是没有办法搬回来了，但是我搬运回来了这一,一小盆一大盆儿，这真老沉了，我带着它去坐的高铁。这一大盆来称一下，它很几斤？七斤五，这个是五，七斤多的黄粉。然后这个是它的调料，这个调料加起来我应该带了十斤的东西坐的高铁。直接上嘴。它里边就是满满的那个锅吧，啊，真香！哎呀，但直接嚼的感觉好香，不加调料，那么直接吃，我会觉得很香。扎扎实实的这个，一人来一口也能喂饱一个篮球队了。<笑>你看它这样很洁面，里面全是镶嵌的这个锅吧？你别撒点，这辣椒面应该也挺好吃的。嗯，它总共给了两袋，一袋这个不知道是什么水，然后一袋我看里边有各种。应该是盐、辣椒、油之类的小料吧。我、哦、带一盆呢，够吃一整个了。咱们来吃点它这个料。嗯，果然还是老板调的料好吃。这个料有点甜甜的，甜辣甜辣的，然后上面这个胡辣椒特别特别香，喷香喷香的。吃这个黄粉的话，是一定会拌那个芥末的。它这个，它这个料里边能吃到那个芥末的冲鼻子的味道。嗯，真、嗯、的，一口一口完全停不下来。的话，除了这么吃以外，还可以油炸。我这就是油炸一份，咱们一起吃一下。这个感觉它每一块都很好看，就是皮肤炸一下就行。下锅了，下锅洗个澡。
头了，不知道的还以为我好吃哭了呢。继续要勇气一直往前飞。最重要开心就好，忘记烦恼宇宙很大。感觉炸一下美味加倍。先对起炸过了以后，感觉它原本的这个就稍微有点偏硬了，炸了以后会更软乎一些，然后外边又比较酥脆，就那种外酥里嫩的感觉。团粉也算是云南的特色地道美食了，目前如果有迷路的小伙伴，可以给大家科普一下关于团粉的知识，让大家都更多的来了解咱们云南的美食。那咱们今天的视频到这就结束了，咱们下个视频再见，拜拜。Nice.